Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog más. Pues hoy muchachas les voy a hacer una rutina de lavado. Les voy a mostrar cómo lavo la ropa de mezclilla, cómo lavo la ropa negra, porque ropa blanca aquí casi no, casi no usamos. Entonces muchachas, pues bienvenidas a mi canal, bienvenidas a mi casa. Suscríbanse y denle like. Entonces muchachas, acompáñenme, ya estoy llenando la lavadora. Es un poco temprano muchachas, son las 8 de la mañana, pero quiero empezar temprano para que no se me acabe el agua. Esperemos si no se me acabe el agua, si no, voy a tener que detener el video. Miren, ya se está llenando la lavadora. Voy a ir por la ropa. He ido a los niños a la escuela. Tengo todo este bote Más una que tengo aquí Más esta que tengo aquí mira. No sé si esta también No, la llevamos Tengo todo ese bote lleno Dejé juntar a propósito para para hacerles el video de la de la rutina de lavado muchachos Muchachas, pues separé mezclilla y pijamas, playeras, calcetines y, y camisas de mi esposo. Esto voy a echar primero y después esto. Bueno, yo siempre uso voltres. El otro día que fui a. Miren. El otro día que fui a, a Chedraui, encontré ese un poquito más barato, el 1, 2, 3. Y pues cuando lo encuentro barato lo traigo. Si no, siempre compro de este. Porque está hace mucha espuma y sí me deja la ropa limpia. Como ya se va a terminar, no le voy a poner tapitas. O vamos a ver cuántas tapitas se juntan. Casi, casi yo siempre les pongo dos. Pero mira, este, ya se, ya este, este bote ya se termina. Entonces lo pongo volteado para que se vaya juntando el que le queda. Y también siempre le aplico dos tapitas de jabón de polvo. O una, una cuando es poquita ropa. Una. Y listo. Le pongo jabón de polvo porque se me figura que... Como que no... Como que el polvo líquido como que no... Como que no rinde. Entonces ahora sí, voy a empezar a lavar.
ya están jugando las playeras, ya para tenderlas. Y ya nada más me va a quedar esta carga de pantalones y unas sudaderas que voy a echar junto con los pantalones. Pues ya muchachas, ya tendí la primera carga de ropa, ya nada más voy a echar los pantalones, los dejo lavando y me voy para llevarle la noche a los niños porque ya van a ser las 11. Entonces ya me voy a dejar de los niños. Voy a dejar lavando los pantalones y una, una dos, dos chamarras que eché ahí de mi esposo. Este, me voy a llevarles el lonche a los niños ya para cuando venga ya va a estar este, tallado, enjuagado y centrifugado. Ya nada más para atender. la mezclilla y ahí he hecho una chamarra de mi esposo entonces este lo voy a dejar ahí lavando y mientras voy a dejarles la noche a los niños y luego vuelvo muchachas muchachas pues ya llegué de lonche ya salió la ropa esta ya la voy a atender ya es la última carga que tengo pero me salió una sábana la sábana de mi cama la voy a echar también y ya ahí terminaría toda la ropa Sí, les dije que había echado la chamada de mi esposo para que se lavara también. Porque como se la pone todos los días, pues si la trae más o menos sucia. Bueno. Este, mientras se lava la sábana, muchachas, voy a almorzar. Ayer hice porque ya, ya tengo hambre, porque anoche no cené, no ceno y, y amanezco con hambre, pero me tengo que aguantar hasta las 12, o después de las 12, o de perdido 11 y media, este, ¿qué le está diciendo? Ah, que voy a almorzar pollo en tomate, ayer hice pollo en tomate, les hice la, ahí les dejé la receta, ahí les dejé la receta en el blog, 
Y se pone el tomate y guardé poquita para almorzar hoy porque a veces guardo, como no ceno, a veces digo, bueno, no voy a cenar, pero guardo lo que me iba a cenar para almorzármelo al otro día. Porque a veces no hay que almorzar en la mañana. Y como estoy sola, este, todos se van a trabajar. Todos se van a trabajar y los niños a la escuela. Ay, a veces cuando estoy sola, pues ni ganas me dan de, de almorzar, pero si sí tengo que almorzar, si no... No, me empiezo a sentir mal. La doctora me dijo que no dejaran de comer. Porque yo a veces le digo que no tengo hambre. Le digo, es que a veces no me da hambre. Dice, si de todos modos, aunque no le dé hambre, usted arrímese a, a la estufa a prepararse algo. Y coma hacerlo sin hambre, porque si no, le va a dar anemia. Pantalones, muchachos, y ya para irme a almorzar. Mientras se lava la... Esta es la sábana que les digo, mire. Es la de mi cama. La saqué para lavarla. Pues bueno muchachas, mientras se lava la sábana, voy a venirme a almorzar porque ya tengo hambre. Miren, déjenme les muestro. Ayer guardé pollo en tomate y esto lo voy a calentar. Está muy bueno. Muchachas, pues mientras termina de lavarse la sábana, ya voy a almorzar. Miren, voy a almorzar arroz con pollo en tomate, mi vaso de agua y mi café, y después me voy a comer una naranja y un plátano. Así me dijo la nutrióloga que almorzara. No, de, no, no siempre va, pero de vez en cuando, como yo le platiqué que tengo problemas de digestión, desde ahora que me operaron, no sé, cómo que no hago digestión la comida bien, o no sé, y luego a veces no tengo hambre. Miren, por ejemplo, me como ahorita todo esto, y créanme que todo el día ya no tengo hambre hasta mañana, hasta mañana a las 12 que almuerza, que vuelva a almorzar y dice la doctora que, que de todos modos coma y, y, y que agregue una fruta a mi almuerzo, una o dos frutas a mi almuerzo entonces hoy decidí comprarme una naranja y un plátano entonces muchachas, provecho para las personitas que estén almorzando, comiendo o cenando y hay que dar gracias a Dios por los alimentos pues ya hay que almorzar muchachas, mientras se termina la, de lavar la sábana ya me voy a poner a almorzar. Ay, todavía me duele un poquito una muela cuando mastico de este lado. Ay, me duele bien feo. Me la lastimo y luego es de dolerme todo el día. Estoy sola. Daniel, mi hijo Daniel entra a trabajar a las 7 de la mañana. Ilse también. Bueno, en diferentes lugares. Y Alondra entra a las 9 de la mañana. Alondra se va un poquito más tarde. Mi esposo se va a las 7 y media. 
Los niños a las ocho y media. Y yo me quedo aquí en la casa sola. Todo el día. Hasta que... Um, llegan los niños de la escuela. A la, a la una y media. Luego a las dos o dos y media viene mi esposo a comer. Y él se sale a las cinco. No, primero Daniel. Daniel sale a las dos y media. Daniel tiene un turno más cortito. Él sale más temprano a las dos y media. Y, y él, se, él se sale a las cinco. Listo, muchachas. Pues ya terminé. Aquí está la sábana que les dije que iba a lavar. Y también aproveché a lavar este cobertor que es con el que se duerme mi hija Karel. Ya terminé de lavar todo. Pantalones de mezclilla, chamarras, sudaderas, calcetines... Ah, en la ropa de Carelli este también acá la playera mía de mi esposo uniformes y todo muchachas si sí, era bastante ropa era bastante yo nunca dejo llenar tanto de hecho cuando yo lavo siempre nada más lleno un tendedero o máximo dos pero hoy sí los llené todos los tres entonces muchachas, pues espero les haya gustado este video, espero no haya quedado muy cortito muchachas, eh, casi no les hago rutinas de lavado porque pues casi siempre lavo, cuando hago los vlogs siempre lavo, pero hoy dejé juntar la ropa para hacerles un vlog de rutina de lavado. Entonces muchachas, suscríbanse, las personitas nuevas que están llegando a mi canal y si les gusta mi contenido, espero y se suscriban. Y muchas gracias por su apoyo a todos muchachas, muchas gracias por por comentar mis videos, por sus palabras tan bonitas hacia mí y pues espero y, y sigan viendo mis, mis vlogs más para que no se queden ahí nada más porque yo hago el esfuerzo de grabarles y de subirse un video diario y para que los vean muchachos, porque si no los ven pues ahí se van a ir quedando en el olvido no los van a ver y pues ahí se van a quedar entonces muchachas, muchas gracias por estar aquí muchas gracias por apoyarme viéndome mis videos nos vemos para un próximo vlog, bye